Так, всем привет, мы продолжаем проходить диско Элизиум. Меня зовут Андрей. Сейчас тут все, сдулся. Наступил вечер, и мы наконец-таки можем продвинуться по сюжету. Поэтому я ожидаю некоторое продвижение сейчас. Сначала нам надо договорить с этим типом, потому что я с ним не поговорил до конца, у меня не было времени. Was there anything else? Да, я хотел еще кое-что спросить, кое-что. Что же такой чиновник, как вы, делает в Мартинезии? The coalition is only looking out for the price stability. Там Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. Ладно. Я слышал о моралинтерис, а моле моралинтерне. Но хочу узнать больше. It's the international organization for moralists, hence Moralist International. The Institute of Price Stability is just one of its many mind babies, as is the coalition. Выходит, что мы с тобой сучки Марлинтерна? Doing one's job doesn't automatically make one anyone's bitch. Besides, there are more nefarious powers to work for than the moral intern. Вы моралист? But of course. А я моралист? Well, do you value freedom? Do you believe in a normal, stable world governed by democratic values? Ну что такое нормальный и стабильный мир? The Occident is part of the normal world. Orange sur la clé. А Мартинес не кажется мне ни нормальным, ни стабильным. Мартинес? No. Мартинес is something else. А что насчет остального Ривашоля? Он считается нормальным миром? Ривашоль is generally difficult. It's led by an interim government, which means it hasn't yet achieved full democracy. But they are working towards it. You're all doing very well here, relatively speaking. У меня такое ощущение, что всякий раз говоря с людьми, я выбираю вариант 4. Ничего из перечисленного. Это и есть морализм. Какой-то приз получен самый уморительный на... Что-то там. Что? А, нет, обычно он сам... Нет. Да, потому что все остальные уже за гранью, словно все вокруг меня рехнулись. Sounds like you're a moralist indeed, my friend. Welcome. Moralism is all about compromise and achieving the achievable. It's pragmatic, realistic, and level-headed, an ideology for doers. Are you a doer, my friend? Now, enough of this delightful political interview. Was there anything else you wanted to ask? Расскажите мне про сюр ла кле What's there to say? сюр ла кле is a modern, urbanized country that measures very high on the human development and freedom index. Mostly, though, it's known as the executive heart of EPIS. Moreover, it is a great sponsor of less emerged countries. Revachal is only one of its many darlings whose progress it supports and cherishes. Что делает Ривашоль любимчиком сюр ле кле Because a great percentage of Ривашоль's culture hails from сюр ле кле Its language, its people, its cuisine even. Or at least in the downtown La Delta area. Jamrock and other parts of the international zone have been mercifully spared of сюр ле кле's love for meatballs and mashed potatoes. 
Расскажите мне об Аране. Аране – это экземпляры нации, которая, как членом ЭПИС, контрибует 28% нашего аннуального бюджета. Вместе с Сюрлакле, Аране является, вероятно, самым проминентным членом международного интернационального комитета. А какая из них больше соответствует идеалам ЭПИС? Как членом ЭПИС, они оба очень ЭПИС. Аране имеет много политического веса while Sur La Clé takes care of the business side of things. Sur La Clé hosts the headquarters of the major EPIS institutions. Хорошо, но если не брать EPIS, что такое Orania? Orania's economy is one of the most advanced in the world. It has successfully transitioned from heavy industry to advanced services and generally acts as an engine for sustainable change in the international community. Можете по-нормальному разговаривать? About what? О Баране. Просто расскажите мне, как там живется. О, это очень урбанно и очень хорошо организовано. Их улицы чистые, их хорошие машины ездят на время. Люди умные и эффективные. Как я сказал, они пример для более сформированных стран, чтобы следовать. Окей. Ну, вроде бы все я спросил. Хватит разговоров о бизнесе, сменим тему. Whatever you wish, officer. В принципе, я все спросил. Я в остальных диалогах уже все там варианты прощелкал. Тут только вот оставил эти, эти строчки, я запомнил, что их оставил, поэтому... В общем, это все, что мне было нужно. I'm sorry, I couldn't be the break you were looking for. Good luck with the investigation. Вот, так что на этом все, дядя. С тобой. Мы, наверное, пойдем отсюда. Ничего особо важного, я так понял, и не узнал. К сожалению. Просто какой-то лор подчеркнул, но я думал, может, это какие-то мне мысли там заложит в голову или что-то типа того. Так, ну а вообще... Мы можем... Можем как бы отправляться спать, потому что уже все сделали. Но я сейчас постараюсь оторваться от Кима и ну, типа мы должны спать, а я потом выйду и пойду снимать ботинки с трупа. Фонарик мне, наверное, сейчас не нужен. Увидимся утром, да. The bear's eyes are still glowing red. It's guarding over the freezing corpse hidden inside its belly. 
The body is reluctant to let go of the boots, as though it were its last bit of dignity. Whatever you're planning to do, you need to do it before you catch pneumonia in the cold draft coming from deep inside the fridge. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. Seriously? You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid no, formal... polymer sock beneath the boot. Формально он говорит, что каждый раз я чуть больше вижу этого носка. Значит, каждый раз я снимаю все сильнее и сильнее. Но, возможно, это не продумано так, что я снимаю его все сильнее и сильнее. Просто этот текст повторяется, когда я нажимаю на это. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It feels like the leg is going to come off along with the boot, but you're able to get the boot to move a centimeter or two. He's too heavy to move by yourself. A great mass of dead muscles, with hoarfrost covering his milky eyes. This is the right method. It takes some time, oh. but eventually the boots come off. With nasty slices of polymer sock stuck to even bigger pieces of skin and rotting flesh. Uh. Not good. Let's pin this on the bear. The ice bear tore up his legs with its claws. As for the boots, you can't possibly do anything with them until you've cleaned and disinfected them thoroughly. Yes, these absolutely need to be washed before. The stink is incredible. Didn't the whirling have a kitchen? Мертвец, ответь-ка мне на, на один вопрос. Shoot, Looney Rooney. Как тебе в холодильнике? I like it a lot, brother. This really is your finest hour. You're a genius. A regular Copelangelo. Блин, как-то очень громко поверить. Я вообще на самом деле забыл, когда она начинала эту игру, забыл э, громкость
Come back something. later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also see me in your dreams. Мне казалось проще, чем я думал. These boots were probably left on the corpse because they were impossible to pull off while it was hanging. They're not exactly pleasant to look at right now, much less smell. Hopefully soon you'll know more about them. The size seems about right. Once you get the foul-smelling flesh gunk out, есть же поговорка по поводу влезания в чужую шкуру. You've seen too much to be that naive. Even if you don't remember it, you'll never know what it was like to be him. Где мне кажется, что мне кажется, или шериф стал мельче? Блин, я что-то активировал там это. Что вы дислексия? Сейчас тут ни хера, блин. Сейчас что за странный. Вот это действительно странный какой-то шрифт стал. Хотя он стал такой более интересный. Что такое дислексия вообще? This industrial gas-powered stove has been used to prepare food for many hungry hostile guests. There are several pots and pans on hand. 
осмотреть утварь. It could be used to make enough stew to feed an entire city, and also to boil a putrid pair of death boots. There is a variety of soaps and bleaches in the cabinet to the left of the stove. There is also a bottle of white vinegar in the cabinet next to the fridge. Мыло. То, что доктор прописал. Налить в кастрюлю побольше моющего средства. The bottom of the pot fills with shiny white goo. All right now, chef. Light up the stove and boil them. Налить в кастрюлю воды, закинуть ботинки, аккуратно вскипятить. The soap bubbles over the rim of the pot. The water slowly comes to a boil. Stop. Strips of polymer fabric and human tissue separate from the lining of the boots. They float to the bubbling surface. Красота. A two-course dinner of rotten flesh and hardened ceramic. The boots look cleaner and cleaner. Those bits of human flesh are beginning to look cooked. You can smell it too. Just like beef stew. That's it, chef. The boots are as clean as they're going to get. Steam dense with the smell of strange meat disappears into the vent above the stove. Черту суп из носков с человечной. Время разглядывать новые боты. The boots look clean, but still smell funky. Feels like you should have used vinegar too. Выварить сапоги еще раз. Теперь с уксусом. The strong vinegar odor forces you to take a few steps back from the stove. И еще подождать. The whole kitchen now smells like white vinegar. But maybe your boots won't smell like a corpse. Tadam! Slitch vodu i obnuchit botinki. A pair of real beauties. The boots are shiny, hot, and reek of vinegar. Just perfect. Chef Power отклонивается. Плюс два авторитет, минус один самообладание. Странно у меня прикид. You look down at the white ceramic sabatons hugging your arches of glass. Не этого? Surprised at how well they fit. Your movements cause tiny little clicks, like dice rolling somewhere far away, as the plates reorient to your motions. Щеголяю в броне будущего, как и положено копу. The hardened vitreous enamel, at once sleek and light, adds a glow to your cheeks and a spring to your step. Just imagine what a full suit of this stuff could do for you. Да я просто обязан собрать весь комплект. It may be a while before you have all the pieces. In the meantime, you should analyze the armor. Figure out its vulnerabilities. Уязвимости. Remember, this is a highly specialized kinetic redistributor meant to stop bullets. Wear it. Observe its properties. See if there's a weakness in the design. For the day you have to fight someone covered in the same material.
The door is closed. Постучать громко. Still nothing. Take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan in the addendum. Изучить. The youth center cuts into the ocean like the bow of some great modern Я ship. Могу... Apparently, it's going to cover most, if not all, of the street and the square between the existing houses. It's three stories tall. Okay. Тогда можно ложиться спать. The bed is still cold from the broken window, and not too inviting, but it's yours. You've earned it. The bed is still cold from the wind blowing in from the broken window. The mattress creaks as you close your eyes and try your hardest to fall asleep. Here we are again, my broken bird. The waves are coming, carrying you away. But you can't go. No, you have to stay always half aware of yourself. You're not cooperating, brother man. It's your disgusting body. Even through your sleep, you feel a vague discomfort suffusing it. Your belly and your sides are unpleasantly tender. You wish you could curl up into a fetal ball of safety. But you cannot because of the pain. And there's a lot of it ever present in your organs. It's like every one of them has their own nasty song to sing. Стоп, мы не на поезде в село, ебись оно. Now you've gone off the rails, baby. Now you're stuck sitting here by the tracks, admiring the wreck around you. You just can't help it, looking at yourself. The sum total of your accomplishments. You're just stuck here. In the half world, could try looking at other people, really looking. But why would you want to start doing that? Присмотрюсь. Я все время присматриваюсь к людям, они мне нравятся. Sure you do. They're all so friendly, aren't they? At least they're interesting. Each one has a process just like yours. Running in the space between their ears, full of secrets. People are beautiful. Statuesque. Parodies and tragedies of themselves. A great democracy of creatures. What do you think you're doing right now? Coming to some greater awareness? Look at all these lights blinking in and out of existence. Thoughts! You're just pretending that you're asleep, even to yourself, while the world goes on without you. Let it. 
Let it. But it never seems to let you go, does it? Time to rise and wipe that shining sweat off as best you can. Gather your bearings. Rock and roll. Доброе утро. Что за типы какие-то новые, по-моему, нет? The woman in an RCM patrol officer's uniform winces as she notices you. I would really prefer not to talk to you right now. A patrol officer is the lowest rank in the RCM, below lieutenant and sergeant. Yes, I am. I know. Here's the real deal. I'm definitely not the cavalry. Все в порядке? А, точнее, все в порядке? Почему ты не хочешь со мной говорить? I don't know. I mean, uh, why would I want to talk to you? С чего? Я несу слово конца грядущего. Of course he does. Word of the end to come. Okay, fine. Let's talk. What did you want? Так с какого ты участка? What precinct? Видимо, с моего, да? Fucking deranged lunatic. You're getting an intellectually unsatisfying vibe from this conversation. Maybe you're doing something wrong. Ты из полиции, да? Клево, я тоже. I don't... I don't know what to say. Don't say anything, Judith. Погоди, он... он из полиции? Me? No. I'm just a man with sunglasses. I like wearing sunglasses inside. Sunglasses and a fucking wig. А что вы, полицейские, тут делаете? I'm just looking out for... No one. I'm just a man with sunglasses. And you are? Женщина с лошадиным лицом. Ладно, до свидания. А чё, блин? Они меня ненавидят, это явно. Пошли вы нахрен. You look like shit. And I don't mean that as a metaphor. Знаю, так и задумано. Like undercover? Well, as far as these guys go, this is one of the best I've seen. I mean, I could swear you're an actual bomb. Oh, come on, Jean. It looks like it's been a rough week on him. It's not just this week. What do you want? 
There's something about this guy that matches with a face in your head. A similar but different face. The suit, the sunglasses, the haircut. He's famous. That's how you know his face. Kim, who is that? I'm not getting involved in this. Not as famous as you, superstar. Я так и знал, Ким. Знал, что я суперзвезда. I fear, I fear you're misinterpreting this situation. Talk to me, superstar. What do you want? У меня к тебе пару вопросов. Я видишь ли коп? About what? You don't look like a cop. You know what you look like. Uh, mega -звезду? Yes, a superstar cop, of course. He didn't answer your question. Так теперь ты ответишь на мои вопросы? No. Because it's not my job. Why don't you go and fucking do yours and solve this damn hanging? Если не хочешь отвечать на вопросы, может хочешь послушать, как я говорю всякое? Actually, I don't want to hear you say things. Come on, Jean. Okay, say things. I want to hear you say things. Hear that? He wants you to say things. Say one. Suddenly, out of nowhere, case-related things start popping up in your head. Короче, я расследую дело. Тут повесили мужчину. So, do you know who hanged him? Пока нет. Yeah, I can see that. Блин, а почему я вообще тебе это говорю? I don't know. Why are you? Oh my God, there's more. You want something more? What is it? Давай еще раз поговорим о повешенном. Okay, why not? Let's do the old thing over again. We are not wasting time. There is no time. Короче, я расследую дело. Тут повесили мужчину. So, do you know who hanged him? Пока нет. Yeah, I can see that. Нет, нет новых вариантов диалога. Почему я вообще тебе все это говорю? I don't know. Why are you? Oh my god, there's Давай more. Попробуем вот это тогда. You want something more? What is it? Да что-то странное есть в этом мужчине, надо разобраться. There's something that binds you to him. Some kind of an outfit, maybe. A uniform. Ну, а какая у него форма? Форма службы по контролю за животными? The police of animals, yes. Слушай, не пойми меня неправильно, но ты работаешь в службе по контролю за животными? Well, I am interacting with the most dangerous animal of them all. You. I'd say yes. I'm animal control. Ты надо мной стебешься. Oh, you know me. Always the joker. Just can't but see the bright side. Guess I'm just pathologically a glasses half full kind of guy. This guy is suffering from clinical depression, and it's been going on a while. Ладушки, еще увидимся. Watch out for yourself, loser. That voice, so very familiar. Did you hear it when calling to your station and reporting your badge missing? Погоди, твой голос. Я его узнаю. Oh, really? I wonder where. Я недавно потерял удостоверение, и когда я звонил доложить об этом, там был ты. That's the where you remember me from? Да, я тебя раньше... Возможно. Okay, then. It's probably a coincidence. 
People sound alike. Goodbye. Понятно, что эти два типа из моего участка и не тут, потому что, собственно. I just done oh. another rendezvous. Потому что, собственно, я позвонил вчера. Привет. А, ты здесь? I see you found yourself a little something from my wardrobe. <laughs> not bad, not bad at all. What brings you here? По поводу халата, что я надел. You can keep it. I don't mind. I can appreciate beauty when I see it. Это какой-то гейский ответ. Я взял, чтобы смешаться с толпой. Я работаю под прикрытием, понимаешь? Blend in where? A carnival? <laughs> да. Uh, я пообщался с твоим воскресным другом. You did? And how did you like him? Слушай, тут можно какую-то гейскую линию развивать с ним или что? Uh, ты прав, он волшебный. Волшебно-бюрократический. I told you he can be very useful. I guess that's the charm of powerful people. Я не хочу говорить о других людях. Я хочу говорить о тебе. Кто он? A visitor from the first world. He's not like you and me, gendarme. He can always return. Куда вернуться? To his opportunities in Occident, Sir Leclay. Still, his coming and going brings some life to the village. Or is it just money? I don't know. Кем вы двое приходите с друг другу? Friends, I told you. Sunday friends. Friends who like to get together from time to time. Воскресный друг, что это значит? That he won't be there when times get tough, I guess. Такого вообще можно назвать другом? It is. On Sundays. Почему он остался у тебя посреди ночи? He has keys. And he likes the view. To the sea, I mean. Ну, короче, они гей, по-моему, да? Блин, а я больше не могу выбрать никакую реплику, кроме как э, немножко гейскую. Я не хочу говорить о других людях, я хочу говорить о тебе. Hmm? А, What about это... me, Что ты здесь делаешь? Admiring the atmosphere. What about you, officer? А, я тут живу, мой номер наверху. Convenient. But what are you doing here? Talking to me. А. Расскажи мне еще об этом мускулистом, который интересовался преступлением. Oh yes, let's see. He knocked on my door a few days after the lynching. I think he was going through the entire building, asking questions. Что ты ему сказал? Nothing. That I didn't see anything. И он тебе поверил? Why shouldn't he? Ты рассказывал ему про своего друга? What friend? Воскресного свидетеля. No. I don't think it came up. А как он выглядел? Muscular, handsome, strong, like one of those military types. Из этих что ли? Ну, из этого чопа. Он был один? Yes, but he was speaking to someone on his earpiece. Явно из этого чопа. Передатчик? Yes, you know those tiny speaker microphones that fancy security guards sometimes wear. Что он говорил? Just reporting back whatever I was telling him. Какие у него были отличительные черты, кроме мускулистости? Oh, let me think. He had an accent. He sounded like one of those mercenaries. He sounded vaguely Oranese. No, not vaguely, scratch that. He sounded definitely Oranese. 
Спасибо за информацию. Sure. Anything else on your mind? Ну, это что-то пока не будем. Он такой, не такой. Mm. Ладно, пока что. Пока что на этом все. Мужики, вы чё, тут ну, это, починили или как? Вроде как да. A rusting control panel with loose wires dangling out from the hole where an indicator light used to be, and a mechanical lever sitting in the middle. Перевести рычаг вверх. You grab the handle and pull the lever up. As soon as the metal connects against the contact pins, you hear a loud clunk. Then the water lock starts moving. All right, we can go to the coast now. Expect rugged terrain and drugs. And if you wanted to forge that document for Evrard, now you can. Ура, новая зона. Радиовышка гудит от электричества. Электрический щиток, к которому подключена радиовышка сверху. Может внутри что-нибудь есть? Впереди бетонные укрепления, простоявшие не один десяток лет. Теперь там играют дети. Воротами видны машины, брошенные грузовики. Темные очки байкера. Плюс один эмпатия. Минус один логика. Надпись «Вход запрещен». Кто-то нацарапал на ней перевернутую звезду. А тут нет прохода?
Кто-то сломал забор и срезал колючий провод. Самих качелей нет, здесь уже давно никого не было. На береге сидят, а на березе сидят какие-то птички. Сверху доносится еле слышное чириканье. Кто-то припрятал под брезентом свою музыкальную коллекцию. Аудиопленка. Ага. Rust peels off the bent iron posts of the swing. The wind whistles through the skeleton of the small house behind you. There's desolation everywhere. Что здесь произошло? In this yard. He's assessing the situation. How long ago was it abandoned? Someone thought they could have a summer house in a block obscure for cheap. It didn't work out. They abandoned it about a decade ago. А что такое блок обскил? A black block, a part of the city left and renovated after the war, or one that has fallen to gang violence, or has become inhospitable in some other way. То есть это часть побережья, это блок обскил? Practically, it's not an official term in any way, but look around: no sewage, broken power lines, crime, drunks. Life is tough in the blocks. It's no place to build a summer house. По крайней мере, осталась кое-какая старая музыка. Yes, and you picked it up because you're a post-apocalyptic scavenger who collects trash and magnesium blisters. It's not meant as nagging, just an observation. We should move. I don't think we will solve the murder with forays into the urban hinterland, at least in this phase of the investigation. Граффити. Слава призракам нашим. Что? There's no way to listen to the tape without a working tape player or portal reel at hand. But even just holding the tape makes you feel a little sad. A pawn shop, a pawn shop would have a tape player. Впереди слышен скрип. Это вращается сломанная ось. Помятая канистра с подтопливом. Что мне с ней делать? Просто продать? Влет в мерзлую бутылку из-под какого-то алкоголя, совершенно пустая. This is it, the scene of the party, the fire pit, cigarettes and empty bottles all evidence it. Да, тут явно много народу зажигало. 
Looks like they were here a while. Judging from all the bottles, the sunken motor carriage provided them a focal point. Like a goose ice sculpture or a chocolate fountain. Смотри, Ким, тут, похоже, была неплохая туса. Looks like it. Это была противозаконная туса? Вот так на льду, это же, наверное, нарушение общественного порядка. No, that's such, no. Let's keep moving, detective. The banged up motor carriage lies half submerged in the icy water, slowly sinking into the Insulindian Ocean. Only the cabin top, rear wheels and the engine remain visible. It must be cold and lonely down there in the icy water. Remember the tire tracks in Martinez? This is where they were leading. Hmm. It appears to be so. Давай осмотрим его поближе. I agree. We should definitely investigate. You get a sudden sinking feeling. Stomach acid comes up as you look at the motor carriage in the deep, dark, cold water. Провести рукой по холодному металлу. The motor carriage is properly stuck in the ice. Getting it out would require a team of specialists. Какой модели это мотокарета? Смогу разглядеть логотип? The logo is too deep in the murky water. You can't make it out, but you do see a monkfish float by. Как давно она здесь? The ice hasn't closed around the vehicle yet. My guess is it's been here since last Saturday or Sunday. The estimate is correct. The incident probably occurred on Sunday evening. Что нам делать? Let's wait for the low tide and see what's inside. А сколько ждать отлива? I don't know. An hour or two tops. Сесть на качели и ждать отлива. As you sit down in the old rusty playground, the world around you becomes very silent. The hinges creak under your weight, dangerously so. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage in the sea. Yes, yes, it does. У тебя есть любимая синяя вещь? Hmm. Let me think about it. Насвистеть мелодию. The tune on your lips forms a strange yet undeniably beautiful contrast with the surrounding bleakness. The lieutenant gives you a quick glance, then. Still looking straight ahead, he joins you with a higher pitched and slightly more melodic trill. Two birds on a wire, whistling by the seaside, looking at the water and the sunken car. The clouds pass in the sky and the shadow of the swing moves like the hour hand on a timepiece. Thirty minutes have passed. Looks like this might take a while. Time to present a good topic for discussion. Что бы ты выбрал, сесть в муравейник или встать в реку с пиявками? Well, historically, leeches have been used to prevent and even cure many ailments. Clouds on the horizon grow darker and the shadow of the swing set keeps climbing. You hear the distant rumble of the city. Thirty minutes pass. Is 
Если бы тебе пришлось выбирать, на чью сторону ты бы встал, бастующих или транспортной компании? Luckily, I am already a member of an independent organization, and therefore do not have to choose between a rock and a hard place. Ну, а если бы тебя приперли к стенке? Your voice echoes on the water, strange and out of place in the environment. Thirty more minutes pass. А теперь ты можешь разглядеть Марку? Detective, I've been able to make out the mark ever since we arrived. I find it odd that you haven't. It's a Coupri, model 40. It is a simple and rugged machine, favored by working men, government offices, firefighters, animal control people, you know, those kinds of people. Там что, какой-то номер на боку? Yes, 41. What do you think it stands for? Только не говорите, что это моя мотокарета, нет? Это стопудово я. Я утопил свою мотокарету. Сорок одна? Хм. А наш трейсер тот еще ловилас. Right. Or forty one is the number of a police precinct? Your precinct. A massive pit opens up in your stomach, and the most terrible feeling comes over you. No. Just no. Say no to this, Harry. Нет, нет. Yes, your car is in the sea. Face it, so we can start dealing with this. Не, ну реально, это же просто совпадение. The lieutenant just shakes his head. Боже милосердный! Это моя машина! Я утопил свою машину в море! I'm afraid so, yes. It looks like you drove your police motor carriage into the sea after you jumped across the canal. Может, я за кем-то гнался? Of whom? I don't think so. If anything, you were probably drunk. Probably. Try definitely. Как нам ее вытащить? Detective, we don't. A rescue operation really isn't viable at this point. То есть она просто вот так там и будет? I'm afraid it will have to be there like that for many years. Look at it. Parts of it might be salvageable, but overall, this machine is a write-off. Я могу ее починить. That is very unlikely. All the electrics are toast. That goes for the electromagnetic steering and brake systems as well. You'd be lucky to find one undamaged component in there. In a few months, there will be nothing but rust left of this vehicle. It'll be cheaper to buy a new one. Well, not cheaper. This motor carriage costs 40,000 real. But in the long run, it still makes more sense to buy a new machine than try to refurbish this. Нет таких денег. Let's face it, this is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has four other vehicles in addition to my kinema. После этого меня не примут обратно, верно же? People are more valuable than machines. Training a police officer is even more costly. Удостоверение, пистолет, а теперь это. The lieutenant adjusts his glasses and doesn't say anything. There is also a fourth thing you've lost. Четвертое? More precious than the gun, the badge, and the motor carriage combined. Lost forever into the deepest. Of seas. Uh, 
так все хорошо было, мы весело насвистывали. You can still whistle. Besides, the night is always darkest before the dawn. Ну, зато теперь хотя бы можно посмотреть, что внутри. Yes, let's go take a look. Кстати, давайте вкачаем еще одно очко в электрохимию. У меня полно очков, на самом деле. Отпечатки подошв в снегу. Они ведут прочь от места аварии. Лед у побережья трещит и ходит ходуном. Командир, командир РГМ. Удостоверение РГМ. Дюбуа. О, я нашел свое удостоверение. Полицейская волна, визуальный анализ, плюс один. A police badge on which you see the photo of a man. You. Some seaweed is stuck to the back. Я нашел свое удостоверение. At least something good came out of all this. Блин, надо было не докладывать. Если бы я не докладывал, то я бы достал его все равно. И все было бы классно. Encased between two durable plastic sheets is a bluish card with lines of information and a watermark in the shape of the street grid of Rivershall West. You see a photo, a name, a rank, a document number, the date of issue, and, in the lower right corner, your precinct. The man keeps winking at you with his green-gray eyes. The photo is old, no doubt about that. Eight, maybe ten years. The guy in the picture is rather good-looking. He's got a nice haircut and is distinctly lacking in massive sideburns. What do you think? His face is already contorted by the expression, although it looks less grotesque on him than it does on you now. It looks like you had quite the charming face way back then. Your hair is brown and slightly curly. Your eyes seem more clear somehow. The lack of alcohol swelling is a bonus, though there's a pinch of that in your cheeks already. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Harrier? That's long for Harry. So you are a Harry. Evrat was half right. Probably not a lot of people know your full name. Whoever told him your Harry Dubois didn't. Погодите, что это за имя такое Гарри? It's a wartime name, revolutionary. The kind mothers give their sons during troubled times, like Undying or a boxer or Ironhide. A name like armor. Что ж, значит Гарри Дубуа. Please to make your acquaintance, Harry Dubois. The badge in your hands shines as you rotate it, catching light. You see lines of information. Звание ЛТН 2ЕФР. Лейтенант дважды ефрейтор. Что значит лейтенант дважды ефрейтор? The lieutenant is a rank above sergeant and below captain. It's the highest rank in the RCM that still does field work. I am a lieutenant. 
dwarz die Jefreiter. The title of Jefreiter is added to your rank when you decline a promotion to a higher rank. In your case, captain. You have declined twice, thus your double Jefreiter. Atklanil? There are many reasons one would do this. The rank above you in your precincts decontage might be taken. Or sometimes promoted officers do not want to replace their superiors out of respect. And sometimes they just prefer the type of police work available to their current rank. In your case, lieutenant. Что такое декантаж? Decontage is the hierarchical system employed by the Revachol citizens militia. It means counting down to twos. The lowest rank is junior officer, usually teenagers. Then there are the patrol officers, then sergeants, lieutenants, and then a captain. That's basically it, except for a few kings. Kings like satellite officers and the additionally a freighter rank I already explained. The long and short of it is, you're his superior. You are given the title of satellite officer if your partner is quickly promoted through the ranks and you rise with him. You don't seem to be a satellite. Значит, ты терпел мое говенное поведение, потому что я старше по званию? No, I've been putting up with you because despite an unconventional approach, you are doing good police work. It matters more than driving your motor carriage into the sea. And now we've even found your badge. He trusts you for now. Try not to spoil it. Я думал, мое звание алкаш. Yes, uh, apparently you've had a rather successful career in the past, and this leads me to believe maybe your current situation is only temporary. I don't want to make it better, I want to make it worse. Such a, man, self-destruction loves it. Thank you, it helps. Good. Such a small yet precious thing, expensive paper caught between thick plastic, like a fly in amber. It reads. Серия Рев двенадцать часа два ноль пять Джем сорок один. That's just the serial number. Ревашол Джемрок Пресин Форти Ван, with some numbers thrown in there for good measure. Дата выдачи седьмое ноября пятьдесятого года. Four months ago. I'm guessing that's when you were promoted to the rank of Lieutenant W. Freighter. A new badge usually comes with a new rank. You seem to have been doing well then. The case created a lot of edge you have to take off. The death march really gets us going. A lot can happen in four months, especially in winter. The winters are never easy on you, of that you are sure. Участок 41. Yes, it's the designation of your precinct. 41. Like mine says 57. The 57th is mostly industrial harbor. A lot of asphalt. The 41st is... Что? It's a tough station to work in. You have all of Jamrock to cover. That district should have three precincts, but money is what it is. But then again, it's a legendary district and a hell of a station too. It must be an honor and a curse to work with people like Price, McCoy, Berdyaeva. Berdyaeva? He knew all those people, although they're not from his station. They must be big. And you? Is it an honor to work with you? Don't ask him, ask yourself. The badge in your hand shines as you rotate it, catching light. You see lines of information on it, and a shining watermark. Окей, ну что ж, хорошо, что мы нашли удостоверение. Это уже не мало. Я бы даже сказал много. 
Похоже, оставивший эти следы был либо не в себе, либо пьян до чертиков. Под брезентом припрятана лодка. А сквозь разбитое окно видны пыльные полки и забытый стул. Дощатые стены вскрипыв... поскрипывают из-за холодного ветра с моря. Открытка. Пожалуйста, тут бабочка. В тусклом свете, который проникает в комнату, виден красный стул. Что он мне дает? Больше ничего нет. два драма плюс один внутренняя империя С севера доносятся звуки, там жизни. Грязную ткань скоблят о стиральную доску. Шлагобетонные блоки покрыты сажей. Импровизированные костровища, журналы, что-то там не We can sit on benches after we've solved the murder. Let's go. You can revisit the bench if you ever need to pass the time when Lieutenant Kitsuragi is gone. Внутри покрытые пыли простыни, высохшие тюльпаны на кровати. Какие-то штанцы еще. Плюс один к королевству совести, штаны моралиста. Не, у меня хорошие штаны. Прикольно, новая территория, много всего нового тут. Но лодки недавно пора смолили. Нам пора заканчивать на сегодня. 
Но это придает мне мотивации вернуться как можно скорее в эту игру. Потому что есть много всего, чем можно заняться. Новых квестов со среды пока нет, но есть еще квесты со вторника, которые надо. Которые можно будет сделать вот это вот. Найти этого мужа зоолога здесь можно будет. А -а -а -а. Вот перезвонить надо Алисе. Про перчатки где-то тут должна быть девочка какая-то из рыбацкой деревни как раз. Отправить тело на экспертизу можно уже. Вот это все можно сделать. Плюс тут еще осмотреть эту локацию, что-то еще будет интересное, я думаю. Какие-то новые... Да, еще можно запись, явно я нашел эту запись, судя по всему. Мне надо купить будет магнитофон и послушать. И, наверное, по этому квесту тоже продвинемся. Вот это тоже можем продвинуться уже по этому квесту. Так что уже где-то по пяти квестам можно будет продвинуться вперед. А это выполненные квесты. Уже достаточно много. Уже дофига квестов выполнено. А мы еще только, не знаю, до половины игры, наверное, не, до, не дошли, наверное. Вот, ну, в общем, ладно. На этом мы закончим на сегодня. А то сейчас где-нибудь на... начнется какой-нибудь длинный диалог, и я уже опять не смогу остановиться так что пока все вроде как в общем пока ничего не происходит прервемся на этом пишите комментарии оставляйте отзывы и пишите советы вот, потому что я, я как слепой безмозглый котенок который Идет в этой игре наугад и не знает, что ждет за поворотом. Но, тем не менее, мы продвигаемся. Вот. Но советы бы не помешали. Спасибо за просмотр. Увидимся. Всем пока.